借年纪都冇得去日本 shopping， 喺 Amazon 买直送止下瘾先。除咗记得订阅个频道，仲记得揿埋隔篱个钟仔。Hello Koi， 我想问下你张台上面嗰啲嘢咩嚟噶？喺日本买嘅礼物。喺日本买嘅礼物？嗯。喺日本边度买啊 ？Amazon 度嘅寄送。哇！日本 Amazon 買嘅禮物啊，咁你可唔可以講下隔離嗰盒係咩嚟㗎？依盒係整手袋，依盒係整頸面啦。当你去到 Amazon.jp 嘅时候，佢已经根据你嘅 IP address 帮你选定直送嘅国家。就算佢冇帮你拣到，你亦都可以喺 list 嗰度揾翻你所在嘅地方。虽然佢唔可以将所有商品翻译到你所想嘅语言，但系你就可以将基本嘅操作拣翻做英文或者简体中文。又或者你可以直接用翻日文，之后就可以拣选你想要嘅货品。例如我想买呢个棘灵嘅戚风帽，你可以见到佢嘅单价系一千八百 yen， 而运送咧就系二千 yen。只要认住呢句日文，诶，我下数我大数，即系话佢可以寄到去你屋企，好似呢个搬炉咁样，佢就可以寄到嚟美国。而左手边呢个 blender 因为冇咗呢行字，即系话佢唔支持国际运送。我除咗中意喺日本 Amazon 买日本家电之外，我仲会买呢啲日本制嘅小工具。当你想搵一样嘢，而你又唔知佢日文系咩嘅时候，我哋可以用 Google Translate 帮手。例如我依家想搵饭煲，所以我打咗 rice cooker 之后，佢就出咗个日文。我将个日文字 copy and paste 到去 Amazon， 打咗我想要嘅牌子，佢就会出咗好多唔同嘅饭煲啦。好似呢个电饭煲咁样，佢卖咧就卖万四 yen， 运费咧大概六千 yen 左右，其实咧都平过美国好多噶啦，已经。你又或者可以到官方网页去搵你想要嘅产品，例如我去 Panasonic 多 JP， 我想买面包机，我就揿面包机。跟住將個型號 copy and paste 到 Amazon， 你就可以好輕易咁樣揾得翻嗰樣產品。雖然唔一定寄到嚟美國，但係佢亦都會彈出相關唔同嘅產品，你都可以慢慢揀。有時某樣產品佢依家顯示你買唔到，但係可能過一兩個星期之後佢有翻貨，佢就會可以寄到俾你啦。所以你唔使灰心，你可以 keep check 住㗎。另外，你亦都可以利用公司品牌名去搜尋，例如 Saga 依家有咩玩具卖。其实斋睇都觉得好开心啊，因为啲玩具真系好靓啊。就好似我买俾阿女依盒整手饰嘅玩具，佢系用食品级嘅直胶去整，玩得安心又放心，而且仲好靓添。如果你想知佢点玩，亦都可以将佢个名 copy and paste 到 YouTube， 咁你就会见到大量嘅开箱文。咁、那个运费到底系点计嘅咧？例如呢个搬炉卖万三 yen， 佢嘅运费差唔多系五千九 yen， 戚风帽千八 yen， 而运费二千 yen 左右，同埋呢部刨冰机佢系七千六 yen， 个运费系四千五 yen 左右，三个运费加埋应该系万二 yen 左右。咁你见到个 total 啦，佢运嚟美国咧就收我九千五百 yen。佢个运费除咗计重量之外，仲会计体积重，所以就算我买多几样嘢，佢都只系收到我一千英运费。所以都系嗰句，大家有嘢就一次过买，运费就会越平。Check out 你就可以揿下 shopping cart 之后揿框框入边呢个黄色掣，而喺下一页佢就会问你邮寄地址、电话号码以及 credit card 资料。而最後嘅一步就係揀要用你 credit card 原先嘅貨幣結算，定係用 yen 去結算。如果你落咗單之後，發現張單有啲嘢填錯咗或者落錯咗，你可以撳翻注文嚟嚟去揾翻張單出嚟，之後進行取消。當然越快越好啦。上次我買咗咁多嘢寄嚟美國，都係收咗我三百幾蚊港紙運費，其實真係唔算貴。本身喺香港買日本玩具都唔平。更何况美国系冇得买，而且最紧要系有礼物拆啊嘛！
我相信好多人都同我一样，去日本旅行都会喺 Amazon 买嘢，跟住寄去酒店。虽然依家我哋要俾多咗个运费，但系由于我哋直接寄出国外，所以佢系唔需要俾税。而且平时成日买爆 keep， 依家直接送到你屋企，又唔使自己拎。最近有个朋友屋企个电饭煲坏咗，佢都喺 Amazon 度寄翻嚟美国，就算俾埋运费都平美国一大截。而本身我每次去日本都会买家庭电器翻嚟。不过由于电压始终唔系一样，所以你喺买之前最好问一下专业人员嘅意见。除咗整手饰嗰盒玩具，依、这个整手袋嘅都几好玩，可以自己整自己中意嘅手袋，而且配搭有好多种。有兴趣嘅可以上 YouTube 揾片睇